Spáðir ofsa veður í kvöld og nóttum mest allt land og rauð viðvörun er í gildi á suðvesturhorninu fólk er kvart til að halda sig heima meðan óveðri gengur yfir. Vladimir Putin, fórsetið Rússlands, ætlar að viðurkenna sjálfstæði hér að hana Donetsk og Luhansk. Hér þið eru innan landamæra Úkraínu. Evrópusambandið bóðar harðar efnahagstvingan. Fórsætisráðþara var brúðið þegar hún frétti að því að fjórir blaðamenn hefðu verið kallaði til í viðhistlu með réttarstöðu sakbornings vegna skrifað mál sem tengist samherja. Ríkið fær vel á fjórða tug miljarða í arðgreyslu frá fyrirtækjum það slagar í framlegu ríkisins til framhaldskóla. Starfandi fórstjóri útilokar ekki að landspítalinn verði færður aftur á neyðarstig, tæflega 500 manns hafa verið frá vinnu á spítalinum undanfarn á tvo daga. Gott kvöld, rauð veður viðvörin tók gildi á suðvesturhotninu núna klukkan sjö í annað sinn í þessum ánuði. Vítaka lokanir er á vegum enda ekki veður til ferðalega. Gular, appisinu gular og rauða viðvaranir verða í gildi um allt allt land í kvöld og í nótt. Almannavarnir lýstu yfir óvissustíi vegna óveður síðdeis í dag og gildir það til morguns. Spáðir ofsa veðri í kvöld og nóttu mest allt land en sínu verstu á suðvesturhorninu. Fólk er hvað til að halda sig heima meðan veðrið gengur yfir. Sveitarfélög á Höðaborgarsvæðinu hafa unnið hörðum höndum að því að fyrirbyggja vastjón í dag með því að moka frá niðurföllum og riðja vegi. Leysingar valda líka hættu á að snjóhengjur eða grýlukerti falli af hústökum eftir mikla snjókomu og frost undanfarna daga. Björgunarsveitir um allt land er í startholunum og á Vesturlandi eru menn að búa sig undir mesta kvellin. Það er allt kerfið gangi, það er rauð veðurun og þá er allt allir klárir. Allt í viðbrastöðu? Allt í viðbrastöðu, já. En við svo sem vitum ekki alveg hverju má búast, nú bætist við vatnir til viðbótar. Það er svona auka element en við höfum svona sömu viðbröð eins og venlega. Hérna undir Hafnafjalli er veðrið ekkert til þess að hrópa húrra fyrir. Raunar er það frekar ömulegt og mun vestna þegar það líður á kvöldið. Vegurinn er á óvissustigi, alveg svo aðrar leiðir hér á suðvesturhotninu og mun jafnvel loka. Töluverð raskun var á innanlands og millilanda flugi í dag og flugi ímist aflýst eða sengað og sama gildur um flug á morgun. Stræt og ferðir falla niður á landsbyðin í kvöld og óvíst með ferðir í fyrramálið. Fóreldrar og fóraðmenn yngri grunnskólabarna eru beðnir um að fylgjast með veðri og tilkynningum áður en þeir senda börnin í skólan í fyrramálið. Alma er núna í samhæfinga miðstu almanna varna í skólaflýst sem að virkið síðdegis. Já, hér í samhæfinga miðstu í skólaflýst sem að virkið síðdegis. Já, hér í samhæfinga miðstu í skólaflýst sem að virkið síðdegis. Já, hér í samhæfinga miðstu í sk En hér hjá mér er Víðir Reynusson, yfirlaugurkjörn Víðir, ja, hvað það viðbúnaður er í gangi? Herri, það er bara mikill viðbúnaður um allt land, það eru allir í viðbrastöðu, bæði björgunarsveitir og aðri viðbrastaðalar og síðan ráfurkugerin og fjarskvættugerin mikið hérna búin að vera tilbúnir og síðan eru þetta að vegagera með allt sitt fólk, þannig að það er bara mikið í gangi og verður það alveg fram á morgundaginn sínitt mér. Og hvað er það svona sem að þið hafi helst áhyggjur af núna? Það er fyrst fóktjónið sem við höfum áhyggjur af og síðan náttúrulega þessi úrkoma sem er sem er ímist í formi svona slittu eða snjókomu við þetta er að þú veist ekki að eins mikið rigning eins og við áttum von á og minnst águst ekki hér svona á suðvestalands en við áttum von á hætt á vastjónu og það er svo sem ekki útsýn með það ennþá en þetta er þetta þrennt, það er hérna ísingarhættan sem að fylgir svona veðri, það er hlákan og síðan bara vindurinn. Og er, hafið þið eitthvað lent í ykkur mandar nú þegar? Já, já, það er talsvegt af útkvöldum komið til þess að aðstofa fólk sem er fast í bílum og síðan eru eitthvað svona smávægileg fóktjón en ekkert stórt komið þar. Það hefur verið ramastruflanir en eins og ég segi, þetta er svona rétt að byrja þannig að það er nú alveg tveir tíma ríða að ná að hámarki hérna á suðvæstarhóðinu og síðan gengur þetta yfir landið og maður búast við að hann sem vondu veðri mjög víða. Og hvar haldið þetta verið vest? Já, nærmum sérlega mest í vindraði verður svona á Vesturlandi og Suðvesturlandi og eitthvað á sjálfu sér inn á Suðurlandi, það er til þess orðið mjög kvast í Vestmanniðum núna og mikil úrkoma þar í formi regningar, þannig að þetta verður svona koktill af ímsu sem menn fá. Og þið fylgist með þessu í alla nótt? Við gerum það. En með það hverju það víðir, en já, veigir eru víða lokaðir og meðal annars búið að loka hellisheiði og þrengslum og mér skilst að Haukur Hólm, fréttamæður, sé við þann lokunapost. Haukur, hvernig er staðan hjá þér? Hér er bara blitt hérna við Norlingaholtið og vegurinn 
austur fyrir fjall frá Reykjavík og síðan á Suðurland. Hann bara endar hér við Norlingahort, það er ekki takt að fara neitt mikið lengra. Magnús, þið lokuðu hvað hér bara um eftirmyndaði? Já, þá var lokað hérna um fjögulitið og það eru eins og einhverju bílar fastir hérna á veginum og það er bara náttúrulega viðbúnaður út af þessu veðri að vera tilbúin að bjarga fólki ef að þess þar með. Er margt fólk þarna uppi, veistu það? Ég veit ekki hversu margir eru, það eru einhverju bílar fastir uppfrá. Hafa menn eitthvað verið að reyna að fara hér í gegn á þess að eiga erindi? Nei, nei, fólk sínur þessu mjög mikið skilning og það hefur sínt sig gegnum tíðina að svona lokun er miklu áhrifaríkari heldur en að þurfa að losa alla fasta bíla eftir, eftir á. Já, það er komið hér fjöldi björgun að setja bíla, það hefur verið að setja keðjur á stóra bíla, hvers vegna er það? Það er bara út af bílum sem verið fastir upp á heiði, það er bara að verið að undirbúa það eða þar að bjarga einhverjum þar, uppfrá. Og þið standi vaktanir hérna með að þetta veður er í gangi? Já, við stöndum saman og erum tilbúin að hjálpa fólk í nýlandinu. Takk fyrir það. En veðrið er ekki alveg komið á Norðurlandi, en veðurhamurinn er á leiðinu angað og þar eru menn vantalega að undirbúa sig, er ekki svo óðinsvan, óðinsvan. Jú, hérna er auðvitað spáð vonsku veðri eins og víðast hvar á landinu. Það er mesti kvellurinn verður samt líklega í nótt, um eða nótt, svona þegar að flestir eru í fasta svefni sem betur fyrir. Ég stattur hérna í aðgerðastjórninni og hjá mér er Herman Karlsson. Herman, þið hefði svona verið að kortleggja en stöðuna í dag, hvernig svona lítur þetta út? Þetta lítur nú ágætlega út þannig að það séð að þetta sem að þessu sem er spáð, vesta verðun hér, mikill vindur, það er yfir háu nóttina. Þannig að við vonumst nú til bara þegar almennu fóta þeirra tími í fyrra máli verður, þá verður þetta gengið yfir og fólk geti svona farið leiða sinnar almennt. Þó svo að við mögulegarnir er sannarlega fyrir hendi að samgöngur verði eitthvað úr skorðum framann að degi. Verðið þið með einhvern sérstakan viðbúna, einhverja menn á bakvöld og eitthvað slíkt? Nei, en við erum ekki með sem sagt virkjaða aðgerastjórnir yfir nóttina en ég að verðstangstjórnir. En við erum með allan okkar mannskap, kostum að frá allum viðbrastaðalum tiltækan með stuttum fyrir að vara þannig að leið og að fer eitthvað að hreyfa vindi eða einhver vandamál fara að fara að dettin. Þá bara sinnum við því og hérna mætum því sem að verður. Östu til lokin, það er aðeins verið að spillast færðin. Þú reiknar ekki með að verðið mikið ferða við það sem eftir lífi kvöld? Nei, ég myndi nú ekki vera að velja á það í kvöld og það er strax verið að lokast hérna austan við okkur og ég gerum ráð fyrir bara því bæði hérna ólæsvera múli, öxtarseiði, þetta lokist svona fyrir en setna þannig að hvert bara fólk til að vera svo sem að huga því að vera ekki á ferðinni og á morgun kemur síðan, það kemur dúrar aðeins í fyrra málið og er það kannski ágætis við framan á morgni en svo kemur suðvestan kvellur um hádegispil, um og fyrir hádegi þannig við kvettum bara alla til að gá vel að sér og fylgjast vel með veðurspum. Takk fyrir þetta, Herman. Já, við kveitum fólk til að fá sér bara kósi teppi og vera inni en við fylgjumst áfram með hérna fyrir norðan og kveðjum hérna. Já, takk fyrir það, Óðinsvann og okkur voru að berast fréttir af því að það er búið að rýma hús á Patriksfyrir vegna að snjóflóða hættu 28 mann sem að hafa þurft að yfirgefa heimilið sín og sömuleiðis er búið að lýsa yfir hættu stíja á sunnanverðum vestfjörðum einnig vegna snjóflóða hættu. Hrafgum eins og við fræðingur, þetta er enn ein óðurslæði sem að dempi stífir okkur og við heyrðum það því í lögreglunni fyrir norðan og þannig veitti búast því sýkvalókni. En hvernig er útlitt? Sko, þetta verri hámarki hérna á Suðvesturhotninu, svona um nýju leitið í kvöld og svo munu þess að rauðu við verðum svona detta út svona um halv ellufu leitið en það er að vestna þá sama tíma fyrir norðan og það verður óveður þar einnig þannig að í öllu landslutum verður leiðinda veður og ekkert ferðaveður. Hins vegar kemur læða meðan svolítið svona upp að landi svo í fyrra málið, þessu því í nótt og fyrra málið og í fyrra málið þá kemur svona hallinánni inn á suðvesturlandið með storm eða rok og og snjókomu, slittu, rigningu, þetta er svona allu gangur á úrkomu tegundina, erfitt að ráði í hana núna. Þannig að þú ráði við góð fólki að vera ekkert að ferðast fyrir hvað að hvenar? Já, þetta fer að skána svo upp úr hátegi og þá fer að við verðum að detta út hver af annar og svona og svo bara seint á morgun þegar er að deila liðið hjá. Kærum það ekki við þetta rafn og að sjálfsögðu nánar á eftir fréttunum. En við ætlum til útlanda því að Vladimir Putin, fórsiti Rússlands, ætlar að viðurkenna sjálfstæði hér að hann að Donetsk og Lúhansk. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnvöldum í Kremlin en Putin er núna að ávarpa rússnesku þjóðina. Neðritel rússneska þingsins, Dúman, samþykkti í síðustu viku áskorun til Putins um að lýsa yfir sjálfstæði Donetsk og Lúhansk. 
sem saman hafið við kvöldu Donbass. Eftir fund með öryggisráðið Rússlands fyrir í dag bóðaði Putin niðurstöðu sína sem hann er nú að tilkynna og hóf tilkynningu sína nú rétt fyrir fréttir. Birta, hvað þýðið þetta? Já, eins og þú sagði réttilega, þá er Putin enn að tala en það komu hérna fregnið frá Kreml áður en hann byrjaði að tala um hvert efni ávarpsins væri og það er þetta sem þú sagðir á hann að hann ætli að viðurkenna sjálfstæði þessara tvekja hér að það sem er kannski það sem mörg bjökust við og sum óttuðust. Meirhlut íbúa þessara tvekja hér að það telur sig til Rússa og með því að lýsa yfir sjálfstæði þá náttúrulega mun ekki standa á hjálp frá Putin til þessara svæða og þá kannski sérstaklega hernaðar aðstóð og það er það sem eitt af því sem Úkraðin og Vestuveldin óttast kannski ekki síst að því að forda með til staðar Rússar gerðu það sama við tvö svæði Georgi árið 2008 þannig að já, þá hafa verið með hersettu þar síðan En þessi svæði eru samkvæmt alþjóðarétti innan Úkraðinu Sannarlega Og það má búast við hörðum viðbröðum hafa einhver viðbröð komið nú þegar Hann er auðvitað ennþá að tala en já, áður en að veita var um efni blaðamanna fundarins þá sagði Evrópusambandið að þau væri í viðbraðstöðu og ætluðu að lýsa yfir sko Já, alvarlega viðskiptafjungarnir verða líklegast að viðbæði sem svo sem áður var búið að búða. Við lótum í Selenski fórseti Úkraínu, hann er búin að kalla saman þjóðurröryggisráða landsins til fundar síðar í kvöld og það er Emmanuel Macron fórseti Fraklands líka búin að gera. Þannig að já, viðbröðin eru byrjuð að koma og þau verða meiri. En já, en deilinni hefur náttúrulega reynt á sko ráðamenn sem eru búinir að vera að funda hérna á víksl alla síðustu daga og vikur og áður en að þessi tíðindi bárist núna í setnir partinn þá töluðið við Baldur Þóraldsson sem er prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands að því okkur langt fast svolítið áhugavert að svona fylgjast næst með yfirlýsingum ráðamanna á borði Joe Biden og Boris Jónsson sem hafa svolítið verið yfirlýsingaglæður um áform Rússa hafa svona einhvern veginn verið að upplýsa alltaf um hvað eru næstu skref hjá þeim og svona deila í rauninni bara upplýsingum frá leynuþjónustun sem er nýlunda. Þetta er ný strategía sem ráðamenn í Washington og London beita að deila upplýsingum frá leynuþjónustu ríkjana með almenningi raunir bara leið og hlutirnir eru að gerast. Þeir virðast með þessu vera að reyna að ná svona frumkvæði í umræðunni. Þú er konvinst að president Putin er að invaða Ukraina. Er það það þú bara sagði fyrir mánuðið? Já, ég er það. Já. Og þeir eru líka að reyna með því að gefa upp ákveðna dagsetningar sem þeir segjast hafa heimildi fyrir að ráðist verði inn að reyna að koma í veg fyrir innrás og kannski hafa þeir frestað inn um einhver að dag eða vikur með þessu. Það er allt sorts af aðra sýns sem sjá að það eru sérið preparations fyrir an invasion. Og þeir eru að reyna að koma í veg fyrir stríðs átök. En þeir eru líka á sama tíma að reyna að styrka stöðu sína bæði heima fyrir sem og í alþjóðakerfinu. Gott dæmi um það sé Emmanuel Macron, forseti Fraklands. Hann hefur reynt að miðla málum í Úkraini deilinni einungis um tveimur mánuðum fyrir forsetakostningar í Fraklandi þar sem Macron á undir högg að sækja. Í takt Kýfi sér 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 prezidenta Fransi, Emmanuel Macron nesklikka minút nazad pakinu á gastinicu á centri Moskvi í vyhjál við aeroport. V Úkrainsku stálicu hann lítið pósli pergávoru fyrir bezapasnesti s Vladimirom Putinom. Baldur segir nokkrar fleiri ástæði fyrir því að Macron tekur sér þetta hlutverk. Hún langur auðvitað að taka við hlutverki Merkel sem helst að leitua í Vestur Evrópu sem hefur besta talsambandi við ráðamenn í Kreml. Þá megi einnig nefna að Frakland er nú í forsæti Evrópusambandsins. Sem rótir á milli ríkjan á sex mánaða fresti. Þannig að Fraklandsforsæti er leiðtogi leiðtogarás Evrópusambandsins og getur þannig talað í nafni Evrópusambands ríkjana. Í fjórðalagi þá hefur frökkum lengi fundist að bandaríkjamenn og breytar vera of valdamiklir innan NATO. Þeir hafa allir því haft ákveðna sérstu innan bandalagsins og vilja láta meira sínist í taka og bandalagi fari eftir þeirra úskum og viljum og líklega makrún að styrkja stöðu sína hvað þetta varðar. Það hlýtur mig að búast við hörðum viðbyrðum bara strax í kvöld. Já, það held ég. Það er eitthvað aðeins byrjað að berast í sér nefnd áðan og það verða viðbyrðu öllum áttum við þessari ákvörðin Pútins. Við höldum við þetta áfram að fylgjast með og segja frá bæði á vefnum okkar í útvarstímum og svo í sjónvarsvætti og klukkan tíu. Takk fyrir það, Birta, og við öllum að fara í íslensk stjórnmál. Fórsætis ráðurar segir fjölmiðla menn gegna afar mikilvægu hlutverki samfélaginu og það sé skild að verja stöðu þeirra. Hún hafi ítreka lagt á höstlu að bæta réttarstöðu blaðamanna og verndar heimildamenn. Henni var brugði þegar að fjóri blaðamenn voru nýlega kallaði til lífið heyslu með réttarstöðu sakbórnings. 
Fjórir bláamenn fengu nýlega símtar frá lögreglunni á Norðurlandi Eistra þar sem þeir voru bóðaðir til skýrslutöku og tilgeta þeir væru með réttarstöðu sakbornings fyrir meint brot gegn friðhelgi engarlífs. Málið snýst um kæru Pál Stengrímssonar skipstjóra hjá samherja en hann kærði í fyrra vor til lögreglu stuld á síma sínum. Stundin og kjarnin byrstu fréttir um samskipti fólks sem kallaði sig skæruliðadildina og tilraunu þeirra til að hafa áhrif á umræðum samherja í fjölmiðlum. Umræða um þetta mál hefur verið fyrirferða mikil síðustu vikur og hafa margir tjáð sig. Forsætisráðherra segist ekki hafa aðrar upplýsingar en almenningur og meðan málið sé til rannsóknar þá tjáu hún sig sem ráðherra ekki um einstök efnisatriði. Ég vil hins vegar segja það að mér verður þetta brugðið þegar uh, þessir bladamenn eru kallaðir til með þessum hætti. Ég hef lagt á það áherslu í mínum störfum hér á Alþingi Íslendinga að bæta réttastöðu bladamanna og þau verk má meðal annars sjá í fjölmiðlalögunum sem sett voru 2011 þar sem sú réttastafa bætt og undir stríku þessi mikilvæga vend heimildamanna. Uh, það má líka sjá þessi merki í endurskoðun upplýsingalaga sem ég stóð hér fyrir 2019 og lögum með vend upplýstrar að 2020. Þannig að uh, ég hef lagt á það ríka áherslu að fjölmiðlamenn hafi mjög mikilvægu hlutverki gegn í okkar samfélagi og það er okkar skilda að uh, verja þeirra stöðu. Katrín segist treysta lögreglunin til að byggja sinn málarekstur á gögnum og gæti þar fylsta meðalhófs. Í ljósi þess að hér er um að ræða bláðamenn sem eru að flytja fréttir af máli sem tengist uh, stórfyrirtæki sem er til rannsóknar og uh, þær, uh, þær fréttir sem við höfum lesið að minnsta kosti hafa átt vikt erindi við almenning. Starfandi fórstjóri landspítala útilokar ekki að spítalinn spítal verði færður aftur á neyðastig. Staðan sé tekin daglega. Starfsmenn sem fengið hafa COVID-19 gætu komið fyrir til vinnu hafi þeir verið einkennalausir í sólarhring eftir fimm daga innágrunn. Það er blega 500 manns hafa verið frá vinnu undarfarna tvo daga. Nú gildaldi í sóttvarna reglur enn út á föstu dag á mörgum heilbreyðis og sjúkrastofnunum hefur gengið illaða manna vaktir vegna veikinda starfsfólks. Hve mikil alvara er í að kalla veika starfsmenn til starfa? Já, það er nú engin að tala um að það sé verið að draga fólk upp úr rúminu veikt í vinnu, heldur er það fólk sem er með lítil sem engin einkenni. Og, uh, uh, þannig að það þarf bara að vega það að meta og náttúrulega uh, hver stofnun fyrir sig verður að ákveða það að meta það með sínu fólki. En það eru tveir kostur í stöðinu, það er líka mjög slæmt að, að hafa ekki starfsmenn til að sinna uh, veiku fólki og fólki sem að þarf um önnum, þannig að þannig að þetta er svona þessi hárfína lína sem menn þurfa einhvern veginn að þræða. Undafarna tvo daga hafa tæplega 500 starfsmenn landsbítala verið frá vinnu. Hvernig gekk að manna vaktir um helgir? Það gekk, með, það var tölur fyrirhöfn en það gekk. Þannig að þið hafið sloppið? Já, við, það má segja það að við höfum sloppið fyrir hótn en það var ekki vel manna, það var, það var undir manna um helgina en þetta náðist. Þeir starfsmenn spítala sem hafa veikst hafa farið í fimm daga einangrun og í kjölfarið fekja daga smitgát en nú verður breyting á. Á þessum tveimur dögum að þá munnum við kalla fólk inn til starfa þar að segja að það sé einkennalaust eða einkennalíti og hitalaust og hafa verið það í 24 tíma. Það eru svona skilirðin og beri fínagna grímu við störf. En þá er fólk náttúrulega farið úr einangrun en við erum ekki að kalla inn fólk sem er í einangrun til starfa. Þetta þýðir að farri verða frá vinnu. En hvað með þá ákvörðuna að setja spítalana á neyðastig? Rættuðu við það eitthvað? Já, við rættum það en við munum ekki gera það í dag. Við ætlum að sjá bara hvernig þessi sólarhingur gengur og við metum stöðuna á hverjum degi. Þannig það kemur alveg til greina áðurinn að þessi, þessi vika er búin að, að spítalinn fara á neyðastig? Já, ef að ef hlutir fara á verri veg að þá getur það alveg gerst en eins og staðan er núna erum við ekki að fara að gera það. Minnisblæði tilbúið og þú ætlar að, að, að leggja til að aflétt öllu? Nei, minnisblæði er ekki tilbúið. Ríkisjóður gæti fengið rúma 37 miljarða jarðgreiðslur frá þremur fyrirtækjum í eigu ríkisins. Það samsvarar margföldum tekjum af veiðigjaldi og er nálægt framlagi ríkisjóður til framhaldskóla á landinu. Íslenska ríkið getur vænst þess að fá miljarða arðgreiðslur úr þremur fyrirtækjum sem það á að fullu eða hluta. Það eru Landsvirkjun, Landsbankin og Íslandsbanki sem ríkið á nú um 65% hluti í. Samanlaður hagnaður þessara fyrirtækja á síðasta ári var 82,2 miljarðar króna. Landsvirkjun hagnaðist um 29,5 miljarða og leggur til að 15 miljarðar verði greittir í arð. Landsbankin hagnaðist um 28,9 miljarða en bankin hefur þá stefnu að greiða 50% þess í arð til hlutafa. 
með við það fengir ríkið 14 miljarða og 450 miljónir. Íslandsbanki hagnaðist um 23,8 miljarða og leggur til 11,9 miljarða í arð. Þar af fær ríkið 2 þriðju eða rúma 7,7 miljarða. Samanlagt gæti ríkið fengið 37,2 miljarða út úr þessum þremur fyrirtækjum. Það er veruleg stærð í ríkisfjármálunum því fjárhæðin er svipuð því sem ríkið fær samanlagt í veiðigjald og áfengi svo tóbaksgjald. Til að setja þessa fjárhæði samhengi við útgjöld ríkisins þá slagar hún í framlag ríkisins til framhaldskólastíksins sem er tæpir 39 miljardar króna. Landamæri Ástralíu hafa verið opnuð að nýju eftir nær tveggja ára lokun vegna faraldisins. Þeim var lokaði mars 2020 fyrir nánast öllum að undan skildum ástralskum ríkisborgurum og þeir sem að eiga fasta búsitt í Ástralíu. Landsmönnum var sömuleiðis bannað að ferðast úr landinni með sérstökum undan tekningartilfellum. Það var því tilfinningarík stund á flugvöllum landsins í dag þegar að fjöldi fólk saminaðist ástvinnum og ný eftir langanaðskinnum. 67 nemendur í 34 grunnskólum í Reykjavík fengu í dag íslensku verðlaun bókmentaborgarinn á Reykjavíkur. Verðlaunin eru venjulega afhent á degi íslenska tungu 16. nóvember. Heimsfaraldinn komið í veg fyrir það. Þessi starf voru þau afhent í dag á alltjóða degi móðurmálsins og fór aðtöfnum fram í hörtu. Meðal verðlauna hafa voru áhugasamir lestrarhestar, framúr skarandi upplesarar, nemendur með annað móðurmál um íslensku, sagnaðhöfundar og ljóðskáld. Íslensku verðlunum er ætlað að auka áhuga á grunnskólanemenda á íslensku í tungu og hvetja þá til framfara í tjáningu, jafnt í töluðu sem rituðu máli. Kastljós kvöldsins, Bergsteinn. Já, í Kastljós í kvöld heyrum við sögu Valdimars Núma Hjaltasonar. Hann er tæplega 50 úr maður með mænuskaða í Hafnafyrði sem þarf að fara í sund í öðru bæjafélagi til að geta baða sig á meðan hann býður eftir húsnæði við hæfi sem er algjörlega óvíst hvernig að getur orðið. Við ræðum í framhaldinu við þar þöruði Hörpu Sigurðardóttir, formann Öryrkjabandalags Íslands og Rósu Guðbjörnsdóttur bæjastjóra í Hafnafyrði um búsettu úraði fyrir fallaða og félagslegt húsnæði. Takk fyrir það, Bergstil. Og Einar Örn Jónsson er íþróttafréttamöður kvöldsins. Vennalanslið Íslands í fótboltaleikur úrslitaleik gegn heimsmeisturum bandaríkjani á síbi lífsmótinu vestra að frá nótt fimmtudags. Ísland lagði Tjekkland 2-1 í nótt. Tók tögts og sá bara fjárhóðnið opið og ákvað að taka skoði. Bikarmeistarar Káa Þórs komist í gærkvöld í undanóslið dekarkeppni HSI í handbolta. Leikjum kvöldsins í bikarnum hefur verið frestað vegna veðurs. Og einvíginn Jarvíkur og Fjölnis í úrvalsteilt kvenna í körfubolta heldur áfram. Bæði lið unnu leiki sína í gærkvöldi og eru jöfn á topnum. Og það er hérst í þrettum hjá okkur núna að spáður ofsaveður í kvöld og nóttum mest allt land og rauð veður viðvörun er í gildi á suðvesturhorninu. 28 íbúar á Patriksfyrði hafa þurft að rýma húsin vegna snjóflóðahættu og hættustíi var líst yfir og sunnan verður verðstjörðum. Bílar eru víða fastir og björgunarsveitir og höfuborgarsvæðinu standa í ströngu. Vladimir Putin, fórsetur Rússlands, ætlar að viðurkenna sjálfstæði hér að hann að Donjets og Luhansk hér auðin er innan landamæri Úkraínu. Evrópusambandið bóðar harðar efna að svinganu. Fórsetur sáttara var brugðið þegar hún frétti af því að fjórir blaðamenn hefðu verið kallaði til yfirheyslu með rétt á stöðu sagbordnings vegna að skrifa að mál sem tengist samherja. Starfandi fórstjóri útilokar ekki að landspítalinn verði færður aftur á neyðarstig. Tæplega 500 manns hafði verið frá vinnu og spítalinu myndarfarna tvo dag. Og næstu fréttir okkar eru klukkan tíu í útvarpi og sjónvarpi og svo minnum við ykkur á það að það verða alltaf nýjustu fréttir og fréttir af verinu og færðu og öðru slíku á rúpunkturís en þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.
Í heimildaþætti rannsaka Stacey Dooley eitulifja innflutning á Suður Spáni, sem er ein helsta flutningaæð eitulifja frá Suður Ameríku til meginlands Evrópu. 